Cak Imin sudah atau PKB sudah menjalin e, kerjasama atau koalisi 11 bulan dengan e, arti kekankan 11 bulan Cak Imin e, dengan e, Partai Gerindra dan tentu saja saya menghormati hal tersebut namun namanya politik itu kan dinamis Mas, tentu saja masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk bisa kemudian menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk nantinya siapa tahu siapa tahu masih bisa uh, uh, PKB itu bersama dengan PDI Perjuangan karena hubungan antara PKB dengan PDI Perjuangan ini sudah panjang kita bersama-sama mendukung Pak Jokowi sudah hampir 10 tahun Terima kasih Mbak Puan telah datang ke rumah ini dan dengan sangat senang hati saya dengan teman-teman PKB akan penantiasa siap berkomunikasi, berdiskusi, berbagi informasi untuk perkembangan politik nasional hari ini dan nanti menjelang pemilihan umum yang akan datang. Atau semuanya, Kak Imin, Alhamdulillah bahwa ada kesempatan ini saya juga bisa bersikap terakhir keluarga ada, ada istrinya yang hadir pada kesempatan ini juga juga rekan-rekan dari PKB yang ikut menemani bisa berbincang santai dari urusan eh, makanan itu kikil yang dibawa dari Jombang sampai kemudian bagaimana eh, berbicara hal-hal yang serius tentang perkembangan bangsa dan negara dan khususnya di tahun politik untuk menuju eh, pemilu tahun 2024 saya hadir di sini tentu saja untuk bisa e, bertukar pikiran bagaimana nantinya ke depan ini memang menuju pemilu 2024 itu harus dilakukan secara bergotong royong. Saya memahami juga bahwa Cak Imin sudah atau PKB sudah menjalin e, kerjasama atau koalisi 11 bulan dengan e, arti kekankan 11 bulan Cak Imin. E, dengan e, Partai Gerindra dan tentu saja saya menghormati hal tersebut namun namanya politik itu kan dinamis Mas, tentu saja masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk bisa kemudian menjalin komunikasi yang lebih intensif untuk nantinya siapa tahu, siapa tahu masih bisa e, e, PKB itu bersama dengan PDI Perjuangan karena hubungan antara PKB dengan PDI Perjuangan ini sudah panjang kita bersama-sama mendukung Pak Jokowi sudah hampir 10 tahun kemudian di, B, di DPR kita sama-sama mengawal DPR, lembaga legislatif juga bersama-sama saya ketuanya, saya ingin wakil ketuanya dan selalu harmonis, selalu adem-ayem tanpa ada hal-hal yang kemudian membuat kami sepertinya ada masalah karena semuanya bisa dibicarakan dengan baik semuanya bisa disampaikan dengan keluargaan jadi tentu saja ini adalah salah satu hal yang saya lakukan untuk e, menuju pemilu 2024 dan bagaimana insya Allah nanti calon presidennya PDI Perjuangan itu Pak Ganjar Pranowo ya nantinya bisa menjadi pemenangnya jadi silaturahmi itu saya lakukan sebagai salah satu tugas dari Ibu Ketua Umum untuk bisa e, bersilaturahmi ke seluruh e, ketua-ketua parpol untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada menuju tahun 2024 jadi pembicaraannya sangat hangat kekeluargaan, Mabur Nuhun, Caimin dan saya merasa dianggap uh, sebagai keluarga keluarga Caimin karena sebenarnya Caimin ini secara umur itu bisa saya katakan seperti kakak saya karena dulunya Caimin ini dititipkan oleh Gus Dur ke ibu bapak saya jadi saya kenal dari SMA wah dulu ini dulu Uh, waktu masih muda, walaupun kita sekarang juga masih muda, Cak Cak Imin ini, wah emang gayanya itu udah kayak politisi Saya ini masih yang belum tahu apa-apa tentang politik, ini gayanya udah politisi Bagaimana kemudian menjembatani antara Gus Dur dengan Ibu Mega dan Pak Tov itu luar biasa Dengan banyolan-banyolannya, jadi Semoga kehangatan pertemuan hari ini insya Allah akan membawa manfaat ke depan Bukan hanya untuk PDI Perjuangan dan uh, PKB Tapi juga untuk bangsa dan negara ke depan Itu, terima kasih Ada pertanyaan? Ya Oke, terus Pak Ketua 
Ya sebetulnya politik itu kan bukan soal waktu Waktu itu ujungnya adalah pertengahan Oktober Disitulah finishing dari semua proses dinamika yang sedang kita lakukan hari ini Sehingga bagi saya kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka Air dan seperti keluar dari ini sehingga kalau toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo. Kapan dan bagaimana? Tapi sampai hari ini kita terus berproses, berdinamika, berdialektika, sampai pada nanti kalau ada kesimpulan yang serius gitu, baru saya ajak bicara Pak Prabowo. Tapi sejauh ini Pak Prabowo pasti akan menjadi uh, apa, tempat kita uh, berkonsultasi lah dalam PKB mengadisi ya kalau buat PDI perjuangan kami membuka pintu kami akan selalu bersikap kurangi namun saling menghormati dan menghargai terkait dengan apa-apa yang sudah pernah dilakukan atau dijalani oleh semua partai karena semua partai itu pasti mempunyai strategi, punya target, punya visi dan cita-cita masing-masing. Jadi saling menghargai, menghormati tanpa kemudian uh, adanya tembok-tembok namun semuanya itu bisa dibicarakan secara terbuka dengan uh, santai itu akan menjadi sangat penting buat PDI Perjuangan. Dan saya selalu mengatakan bahwa uh, pesta demokrasi, pemilu itu namanya pesta itu ya harus gembira. Jadi kalaupun nanti antara PDI Perjuangan dengan PKB belum ada ke titik cocokan atau satu titik pertemuan yang sama dalam menuju pesta demokrasi pemilu tahun 2024 saya meyakini bahwa persaudaraan antara keluarga kami dengan keluarga Caimin antara PKB dan PDI Perjuangan itu harus tetap bersama karena ada waktunya berkanding namun ada waktunya untuk bersanding jadi silaturahmi ini juga harus dilakukan supaya nanti pesta demokrasinya itu damai enggak kemudian ada sekat-sekat dan lain-lain sebagainya jadi dan pembicaraan ini akan tetap kita lakukan secara intensif sampai ya tadi Cak ini mengatakan bahwa sampai bulan Oktober kemudian November tanggal 4 itu insya Allah kita akan mengumumkan siapa Capres dan Capres beserta uh, daftar di Citi bagi semua bacalek caleg yang sekarang namanya aja jadi itu masih panjang, masih banyak yang harus kita lakukan namun saya meyakini nggak ada yang pernah salah melakukan silaturahmi dan membicarakan semuanya itu secara terbuka sebagai satu anak eh, sesama anak bangsa itu. Nambah lagi nggak mbak namanya, itu tadi nanya gitu Bisa nambah, bisa berkurang Karena kita juga mempertimbangkan semua aspek Yang ini baik, yang ini bagus, yang ini api Tapi mana yang kemudian mempunyai visi yang sama dengan Baca Pres BDI Perjuangan Pak Ganjar Apakah kemudian bisa sama eh, apa namanya cita-citanya dengan BDI Perjuangan dan lain-lain Tadi kalau seperti saya bocorin sedikit ya Cak Imin Cak Imin di pertemuan ini nggak ada sama sekali membicarakan persyaratan-persyaratan karena kita masih bagaimana menyatukan pemikiran-pemikiran 
apa yang akan dilakukan, bagaimana ke depan, bagaimana membangun bangsa ini. Enggak ada saya ikut atas tapi atau Mbak Puan boleh enggak ini ini atau saya saya ini ikut tapi harus ini enggak ada. Itu semua enggak ada kita bicarakan cair makanya gembira. Namun kita nantinya insya Allah akan mendapatkan satu titik temu yang sama-sama baik dalam membangun bangsa dan negara. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Puan, kebersamaan kita lurus, tidak ada syarat-syaratan. Nah, tetapi eh, kalau eh, ada yang perkembangannya mengerucut misalnya, ya tentu saya akan eh, sampaikan. Terima kasih yang lama nunggu.